El Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Psicosocial del Ministerio del Deporte te invita a reflexionar sobre el cuidado de la salud mental desde los diferentes roles que se ejercen dentro del contexto deportivo. Bueno, para mí, yo siento que la salud mental toma mucha importancia en este momento de mi vida porque en mis inicios no tenía como ese soporte o ese apoyo de entender que el deporte no es solo la parte física, sino que también suceden cosas en nuestra cabeza que a veces no las vemos y no le prestamos atención. Por eso desde mi rol como capitana en algún momento de la Selección Colombia siempre estuve promulgando para que psicólogos estuvieran acercándose, entender un poco que nuestras dinámicas pueden ser diferentes día a día y que tenemos derecho a sentirnos de diferentes formas y poder poderlo canalizar y hacer algo por ello. Por eso también con mis compañeros de, de la delegación de los ciclos olímpicos siempre intento que piensen en que somos seres humanos integrales y que una parte es el deporte, pero en otra parte también está nuestra salud mental. Yo le hablo directamente pues a, a todos mis, mis compañeros deportistas y demás personas en Colombia y es que no tengan miedo. Yo siempre he pensado que este tema de la salud mental es integral y hace parte de nuestra vida y hay que hablarlo en todo momento, buscar ese equilibrio, buscar esa forma también de bienestar en todas las cosas que hacemos y a veces tenemos áreas que están desajustadas y a veces nos da mucho miedo poder expresar, poder decir, hombre, necesito ayuda y yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer como personas a veces nosotros los deportistas nos ponen una capa de héroes donde pareciera que no nos no nos pasa nada y lo que ven en televisión o en un podium cuando nos ponen una medalla es que todo está perfecto pero la verdad es que no que tenemos muchas cosas por por mejorar por por, por tener un control de las mismas y creo que con la ayuda de psicólogos, de personas expertas, creo que podemos hacer de nuestra vida deportiva mucho mejor y mucho más bonita y de disfrute. Y creo que las instituciones hoy podrían dar un poco más de apoyo en cuanto a la oportunidad y cantidad de profesionales que atienden la parte de los que es la parte psicológica y pues psicosocial de los deportistas. Por eso yo creo que la invitación es a que hagan red y a que podamos hacer transversalidad en todos esos atletas que a veces no tienen acceso a estos servicios, que esa oportunidad es muy importante para nosotros como atletas y que nos puede salvar la vida o sencillamente potencializarla dentro del marco deportivo. Dentro de mi día a día trato de, de arrancar el día sin la tecnología, o sea, haciendo una oración es importantísimo poder planear, poder planear cuáles son esas actividades y a veces pierdo un poco la, la percepción del tiempo y me ha ayudado mucho poder escoger máximo tres actividades que pueda hacer. A veces queremos hacer mil cosas, pero eso nos puede producir incluso un estrés adicional. Y cuando estoy en, en situaciones de presión, respirar y poderme dar cuenta qué está pasando a mi alrededor creo que también me ha ayudado mucho porque cuando estamos en un estrés deportivo Sabemos que hay un momento de inicio y un momento final y uno se aferra a eso y sabe que va a acabar, pero a veces en la vida diaria, en la parte emocional, en la parte, digámoslo así, familiar, podemos tener estresores que obviamente cambian y se reflejan en nuestro cuerpo. Entonces yo siento que ahí hay que tra tratar de abrazar mucho lo que está pasando, respirar y poder dar una pausa para poder pensar cómo reaccionar a las diferentes situaciones de estrés que son diferentes al estrés deportivo. Querido atleta, si tienes alguna inquietud o requieres acompañamiento, no dudes en contactar a tu profesional psicosocial.